नमस्कार बार मित्रों हूँ प्रकाश चौधरी पीसी मेथ्स मस्टर यूट्यूब चैनल में आप सर्व स्वागत करूचु मित्रों आज आप धोरण दस प्रकरण छ त्रिकोण अंदर आग अभ्यास कर अगौन विडियो में आप समूप आकृति विषय अभ्यास करो तो आज आप एक उदाहरण द्वारा त्रिकोणों समरूप है कि नहीं चर्चा कर लीए तो अँ बे त्रिकोणों दर्शाया है एक त्रिकोण एबीसी से एक त्रिकोण पिक्यू आर से त्रिकोण एबीसी मप से ए बी नप से त्र सेमी बीसी मप से पांच सेमी और एसी मप से छ सेमी ए रीते त्रिकोण पिक्यू आर जी से एनी जो बाजू से बाजू मप से पी नप से छ सेमी क्यू आर नप से दस सेमी और पी आर नप से बार सेमी मित्रों हम आज त्रिकोणों से समरूप है कि नहीं तो अँ आप जी ली कि मान लो कि त्रिकोण पी ने अनुरूप जो खूणो से ए केव से एक रूप से बी ने अनुरूप खूणो क्यों एक रूप से और सी ने अनुरूप खूणो आर एक रूप से इले कि बने त्रिकोणों खूणाओ एक रूप से हम मित्रों आप खास शू जो है एनी बाजू गुणोत्तर सम प्रमाण में है कि नहीं ए जी लीए तो चलो ए बी भाग्या पिक्यू ना गुणोत्तर मिलवो तो अँ शू त्र भाग्या छ एट के जवाब आ एक भाग्या बे एज रीते बीसी भाग्या क्यू आर मिलवो तो बीसी मप के से पांच सेमी क्यू आर नप से दस सेमी एन गुणोत्तर मिलवो तो के एक भाग्या बे एज रीते एसी भाग्या पी आर ना गुणोत्तर मिलवो एसी मप से छ सेमी और पी आर नप से बार सेमी बने गुणोत्तर आप तो के आयो एक भाग्या बे एट के अँ बाजू जो अनुरूप बाजू गुणोत्तर से के सम प्रमाण में से गुणोत्तर सरखा आए से एट के सम प्रमाण में अगर खूणा एक बीजा के एक रूप से तथी आप कही सकी कि आ बने त्रिकोणों के समरूप से एक रूप त्रिकोणों नहीं कहवा पर के कहवा से समरूप समरूप होवा शर्तों खास पालन थवु जी कि अनुरूप खूणाओ सामन एट कि एक रूप होवा जी और अनुरूप बाजू गुणोत्तर सरखा एट के बाजूओ सम प्रमाण में होवी जी बराबर आटल क्लियर हमें आप जुशु स्वाध्याय छ पॉइंट एक तो स्वाध्याय छ पॉइंट एक ना पहले प्रश्न से कौश में आपेली खाली जगह जो से कौश में आपेला जो शब्दों से शब्द ना उपयोग कर खाली जगह पूरवा से तो एम प्रथम खाली जगह से वाँचो तो जरा शू लख्य बधा वर्तुड़ों खाली जगह से तो एना आप ऑप्शन बे हे समूप के एक रूप तो मित्रों अँ वर्तुड़ों आप जी सको कि अँ मैं बे त्रम वर्तुड़ों दौरिया से तो वर्तुड़ों जुओ ना मोटा से तो ये वर्तुड़ों के एक रूप से ना तभी जुओ एक बीजा पर बंद बेसता नहीं परंतु ये वर्तुड़ों के आकार सरखा से के ना मोटा एट के समरूप से त्यार बीजी खाली जगह से कि बधा चौरसों खाली जगह से तो आप ये तो एनिमेशन में अगर उदाहरण जुत कि बधा चौरसों के अँ चौरसों ने जो बाजू मप से के ना मोटा से एक चौरस बीजा चौरस पर संपात थाय से नहीं थत कम्प्लीट तो एन थो कि एक रूप नहीं तो के आकारों बधा चौरसों समरूप से के समरूप से बराबर आप एनिमेशन में जी सकी कि एक रूप नहीं बराबर ख्याल आई गो तीज खाली जगह से बधा खाली जगह त्रिकोणों समरूप से तो अँ आप जी सको ऑप्शन में आपने ऑप्शन आप समद्री बाजू के सम बाजू तो समरूप कीधु से तो विद्यार्थी मित्रों क्यों आ सम सॉरी समबाजू त्रिकोण आ क्या आ समबाजू तो अँ जो मैं कि त्र समबाजू त्रिकोणों लीधा से ये एक बीजा पर जुओ संपात थाय से एले एक रूप से ते जो त्रय त्रिकोणों ना मोटा हूँ लौँ छू तो ये त्रिकोणों जुओ एम जो बाजू गुणोत्तर से के सम प्रमाण में जा समद्री बाजू त्रिकोण अँ लीधा से तो एना गुणोत्तर तब मिलो तो ये आशे नहीं एना गुणोत्तर सम प्रमाण में नहीं मे तो एर्थ एवं के समद्री बाजू ये समरूप नहीं पर समबाजू त्रिकोणों जो है बदा ये के समरूप से त्यार पी त्रि एना पशी नहीं खाली जगह से तो खाली जगह ये लखी ली से कि जो बे बहुकोणों अनुरूप खूणाओ खाली जगह होने बमनी अनुरूप बाजूओ जो है ये बाजू बाजूओ खाली जगह हो तो आपने कौश में बे ऑप्शन आपेला से सम प्रमाण में सामन तो सामन संख्या बाजूओ वाला बे बहुकोणों समरूप से तो विद्यार्थी मित्रों अँ अपन बे जवाब शू आ बने तो खूणाओ के हो सन होने बाजू गुणोत्तर के हो सम प्रमाण एट के अनुरूप बाजू की हो सम प्रमाण में हो बराबर तो पहली खाली जगह में आपसे अनुरूप खूणाओ एक रूप होने बाजूना जो मप से के हो सम प्रमाण में हो बराबर ख्याल आई गो त्यार एक्जाम्पल नंबर 
એટલે કે પ્રશ્ન નંબર બે તો અહીંયા એવું આપ્યું છે કે નીચેની જોડીના બે બે ઉદાહરણ આપો તો નીચેની જોડીના બે બે ઉદાહરણ આપો તો એમાં પ્રથમ લખેલું છે શું લખ્યું છે સમરૂપ આકૃતિઓ તો એવી સમરૂપ આકૃતિઓને આપણે ઉદાહરણ લખીએ તો અહીંયા જુઓ તમે બે ભારતના મેં નકશા બતાવ્યા છે એક માની લો કે આપણા નોટબુક ઉપરનો નકશો એક આપણા ચાર્ટ ઉપરનો નકશો તો બંને નકશા નાના મોટા છે પણ એ કેવા છે સમરૂપ છે એ જ રીતે બે ગુજરાતના નકશા લો એક નાનો નકશો આપણે લઈએ નોટનો અને એક મોટો નકશો હોય ચાર્ટ ઉપરનો એ લઈએ તો બંને કેવા છે સમરૂપ છે હવે એમાં બીજો પ્રશ્ન એવો છે કે સમરૂપ ન હોય તેવી આકૃતિઓ તો આપણે જોઈ લઈએ એક ભારતનો નકશો અને એક ગુજરાતનો નકશો તો બંને સમરૂપ છે નથી બરાબર મિત્રો ખ્યાલ આવે એક આપણે ચોરસ લઈએ ને એક ત્રિકોણ લઈએ તો એ બંને સમરૂપ છે તો નથી તો એ સમરૂપ ન હોય તેવી આકૃતિઓ છે બરાબર બે વિષમ બાજુ ત્રિકોણ આપણે લઈશું તો પણ એ સમરૂપ નહીં થાય બે ચતુષ્કોણો લઈશું તો પણ એ સમરૂપ થશે નહીં તો આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે બે વિષમ બાજુ ત્રિકોણો છે એ સમરૂપ નથી અને બે વિષમ બાજુ સોરી બે ચતુષ્કોણો લો એ મેં બંને ચતુષ્કોણો જુદા જુદા દર્શાવ્યા છે જુદા જુદા આકારના તો જો એમના ખૂણાઓ ઉપરથી જ જોઈ લો અનુરૂપ ખૂણાઓ એકરૂપ છે નથી તો એ સમરૂપ થશે નહીં બરાબર ત્યાર પછીનો આપણો જે એક પ્રશ્ન છે કે ચતુષ્કોણો સમરૂપ છે કે નહીં તો હાલ જ આપણે ચર્ચા કરી એ પ્રકારનું છે કે એક ચતુષ્કોણ કેવો છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ બીજો ચતુષ્કોણ છે ચોરસ તો ચોરસના બધા ખૂણા કાટ ખૂણા હોય પણ સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના બધા ખૂણા અહીંયા કાટ ખૂણા નથી તો મિત્રો ખૂણાઓ અનુરૂપ ખૂણાઓ એકરૂપ છે નથી તો એનો છે કે અહીંયા જે પીક્યુઆરએસ જે ચતુષ્કોણ છે અને એબીસીડી જે ચોરસ છે એ બંને સમરૂપ નથી તો આ થયું આપણું સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન મિત્રો એટલે સાડે છ પોઈન્ટ એક અહીંયા પૂરું થાય છે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આગળ આપણે બીજો અભ્યાસ કરીશું આપ અમારી ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહ્યો અને જો આપને વિડીયો પસંદ પડતો હોય તો તમે લાઈક કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જો નોટિફિકેશન બિલ પર ક્લિક ના રહે તો ક્લિક કરો જેથી તમને નવા વિડીયોની અપડેટ મળી રહે અને તમારા મિત્ર વર્તુળમાં વિડીયોની લિંક વધુમાં વધુ શેર કરો ઓકે થેન્ક યુ જય હિન્દ જય ભારત